子供並びにそのようで「今日では安徳天皇として記憶されている」とともに全く滅亡したそうしてその海と雨部と700年間その怨霊にたたられていた他のところで私はそこにいるエーケルアニという不思議なカニのことを読書諸君に語ったことがあるがそれはその背中が人間の顔になっており平家の武者の魂であると言われているのであるしかしその海岸一帯にはたくさん不思議なことが見聞きされる闇夜には幾千となき幽霊美が水辺水際にふわふわさずらかもしくは波の上にちらちら飛ぶすなわち呂布の呼んで鬼火すなわち魔の日と称する青白い光であるそして風の立つ時には大きな叫び声が戦の教官のように海から聞こえてくる平家の人たちは以前は今よりもはるかにもがいていた夜こぎゆく船のほとりで立ち現れそれを沈めようとしまた水泳する人を絶えず待ち受けていてはそれを引きずり込もうとするのであるこれらの死者を慰めるために建立されたのがすなわち赤羽化石の仏教のお寺なる阿弥陀寺であったがその墓地もまたそれに制して海岸に設けられたそしてその墓地のうちには受水された皇帝とその歴々の進化との名を刻みつけた幾多利かの石碑が建てられていたのであるこの寺が建立されその墓ができてから以後平家の人たちは以前よりもまがいごとをすることが少なくなったしかしそれでもなお引き続いており怪しいことをするのではあった彼らは定き平和を得なけていなかったことの証拠として幾百年か以前のことこの赤間が席に盲人が住んでいたがこの男は吟醸して琵琶をそうするに妙を得ているので世に聞こえていた子供の時から吟醸しかつ断層する訓練を受けていたのであるがまだ少年の頃から師匠たちを凌駕していた本職の琵琶法師としてこの男は主に平家及び剣士の物語を吟賞するので有名になったそして壇の裏の戦の歌を歌うと鬼人すらも涙をとどめえなかったということである法一には出世の角でのサイン鼻肌貧しかったが
自分の家とするようにと言い出したのであるが大一は感謝してこの申し出を受納したそれで大一は寺院の一室を与えられ食事と宿泊とに対する返礼として別に用のないパンにはビワを添えを喜ばすということだけが注文されていたある夏の夜のこと昼食は死んだ檀家の家で仏教の法へを営むように呼ばれたのでもう一だけお寺に残して何所を連れて出て行ったこの縁側は阿弥陀寺の裏での小さな庭を昼食の嫌いを待ち琵琶を練習しながら自分の孤独を慰めていた夜半を過ぎたが昼食は帰ってこなかったしかし空気はまだなかなか暑くてどのうちはくつろぐわけにいかないそれで外に出たやがて裏門から近寄ってくる足音が聞こえた誰かが庭を横断して縁側のところへ進み寄り大一のすぐ前に立ち止まったがそれは昼食ではなかった底力のある声が盲人の名を足抜けにうさほうにちょうど侍が下舌を呼びつけるようなふうに「大一」大一はあまりにびっくりしてしばらくは返事もできなかった「大一」盲目でございますどなたがお呼びになったか分かりません見知らぬ人は声和らげて言い出した何も怖がることはない拙者はこのお寺の近所にいるものでお前のとこへ用を伝えるように言いつかってきたもの者の今の殿様というのは大した高い身分の方で壇の裏の戦場をご覧になりたいというので今日そこをご覧になったのだところでお前がその戦の話を語るのが上手だということをお聞きになりお前のその演奏をお聞きになりたいとのご所望であるであるから琵琶を持ち即刻拙者と一緒に尊い方々の待ち受けておられる家へ来るがよい知らぬ人と一緒に出て行ったがその人は校舎に法一を案内して行ったけれども法一はよほど急ぎ足で歩かなければまた手引きをしたその手は鉄のようであった武者の足取りのカタカタいう音はやがてその人がすっかり甲冑をしるけていることを示した「定めし何か隣の兵士ででもあろうか」
自分は町のそのあたりにはあみだじの台も外にしては別に大きな門があったとは思わなかったので不思議に思ったカイモンとサムラルは呼ばわったすると三を抜く音がして二人は入っていった二人は広い庭を過ぎ再び歩いに口の前で止まったそこでこの武士は大きな声で「大一を連れてきた」と叫んだすると急いで歩く足音渦間の悪音低音で話しているそしてそのこと女の声がその女を法一は老女すなわち女のする用向きを取り締まる女中頭だと判じた法一に向かってこう言いかけたただいま琵琶に合わせて平家の物語を語っていただきたいというご所望にございます女は答えた「壇ノ浦の戦の話を語りなされその一鎖が一番哀れの深いところでございますから」「大一は声を張り上げあるいは火事を引き船を進める音を出さしたハッとしたと」大一は自分の起こさした悲痛の強烈なのに驚かされたくらいであったしばらくすると結びに悲しむ声が続いたしかしおもむろに愛国の声は消えてまたそれに続いた非常な静かさのうちに私どもはあなたが琵琶の名人であってまた歌う方でも肩を並べるもののないことは聞き及んでいたことではございますがあなたが今晩お聞かせくだすったようなあんなお腕,お腕前を持って育ってお持ちになろうとは思いもいたしませんでした。大きに召しその上で殿様には多分お帰りの旅に上がられることと存じますそれゆえ明晩も同じ時刻にここにお出向きなされませ今後あなたをご案内いたしたあの家来がまたお迎えに参るでございましょうそれは殿様が
大一は感謝の意を十分に述べると女に手を取られてこの家の入り口ができそこには毎日分を案内してくれた同じ嫌いが待っていた家に連れられて行った大一が戻ったのはやがて夜明けではあったが昼の中大一は少し休息することができた様それが不自然なことであり何か良くないことでもあるのではなかろうかと感じたのであった住職はこの盲人の少年があるいは悪魔に取りつかれたかあるいは騙されたのであろうと心配したでそれ以上何も尋ねなかったがひそかに不思議なことだなぜかというに道は悪かったのであるから男たちは急いで町を通っていき誰も大一のことを知っている者はいなかったしまいに男たちは浜辺の方な道から寺へ帰ってくると阿弥陀寺の墓地の中私の邪魔をすると容赦はならんぞ事柄の不気味なにかかわらずこれには気を置くとちもらわなわらわずにはいられなかった大一が何か任されていたのは確かなので一度は大一を捕まえその体を持ち上げて立たせ力任せに急いで寺へ連れ帰った
着物を脱ぎ新しい着物を着せられ食べ物や飲み物を与えられたその上で住職は法一のこの驚くべき行為をぜひ十分に解き明かすことを迫ったしかしついに自分の行為が実際親切な住職を解かれるかつ怒らしたことを知って自分の棺木を破ろうと決心し最初の払いの木届き以来あったことを一切物語ったすると住職は言ったかわいそうな男だ法一お前の身は今大変に危ういぞもっと前にお前がこのことをすっかり私に話さなかったのはいかにも不幸なことであったお前の音楽の妙技が全く不思議な難儀にお前を引き込んだのだお前は決して人の家を訪れているのではなくて墓地の中に平家の墓の間で夜を過ごしていたのだということに今はもう心づかなくてはいけないお前が想像していたことはみんな幻だ背頭顔顎手足体中どこと言わず足の裏にさえも半夜心境というお経な文句を書きつけたそれが済むと住職は法一にこう言いつけた「今夜私が出て行ったらすぐにお前は縁側に座って待っていなさいすると迎えが来るがどんなことがあっても返事をしたり動いてはならぬ口をきかず静かに座っていなさい全場助けを呼んだところで助かるわけのものではないから私が言う通りに間違いなくしておれば危険は通り過ぎてもう怖いことはなくなる足はしずしずと近寄って法一のそばに止まったそれからしばらくの間その間法一は全身ここに琵琶がある。だが、琵琶師といっては、ただ、その耳が二つあるばかりだ。道理で返事をしないはずだ。返事をする口がないのだ。よし、殿様へこの耳を持っていこう。できる限り。の出前に昼食は帰ってきたなんだかデバデバしたものを踏みつけて滑りそしてゾッとして声を上げたしかし法一は入善の時勢でそこに座っているのを昼食は認めた傷からは血をダラダラ流してかわいそうに法一と驚いた昼食はこれはどうしたことだお前怪我をしたのか住職の声を聞いて盲人は安心した法一は急に泣き出したそして涙ながらにその夜の事件を物語ったかわいそうにかわいそうに法一と住職は叫んだ皆私の手落ちだ
すごい私の手落ちだお前の体中くまなく胸門を書いたり耳だけが残っていたそこへ胸門を書くことはナッシュに任したのだところでナッシュが間違いなくそれを書いたかそれを確かめておかなかったのは中々どうもそれはもういたしかたのないことだできるだけ早くその傷を治すより仕方がないおいちまあ喜べ危険は今全く済んだこの不思議な事件の話は書房を理由借りそしておいちは多額の金銭を贈り物にもらったそれでおいちは金持ちになったしかしこの事件のあった時からこの男は耳なし大一という呼び名ばかりで知られて